எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டுக்கு எப்ப போல நிப்டி பியூச்சர்ஸ் அண்ட் பேங்க் நிப்டி பியூச்சர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நிப்டி பியூச்சர்ஸ் நிப்டி பியூச்சர்ஸ் தாண்டி எலெக்ஷன் சோ ஒரு ரெண்டு மூணு எலெக்ஷன்ஸ் மினிமம் பாத்துருந்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எலெக்ஷன் பாக்குறவங்களுக்கு எலெக்ஷன் ட்ரேட் பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்திருக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம லாஸ்ட் போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல அது ஒரு திருவிழா மாதிரி இந்த எலெக்ஷனை கரெக்டா பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது நம்மளோட பைனான்சியல் ப்ராப்ளத்தை எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிடும் இங்க ஒரே நாள்ல எலெக்ஷன்ல தப்பா மாட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரே நாள்ல நம்மளைய காணாமையும் பண்ணிடும் அவ்வளவு பெரிய ஒரு பொட்டன்சியல் உள்ள நாள் இந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வர்றது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு பக்கம் டெக்னிக்கல் வேல்யூஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் வேல்யூஸ் இன்னொரு பக்கம் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் இதை ரெண்டையும் கரெக்டா சிங்கனைஸ் பண்ணி அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஜம்முனு மார்க்கெட்டை கையாள்லாம் எலெக்ஷன் அன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு அவாய்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எலெக்ஷன் பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ரிஸ்காக தெரியும் பட் ஒரு ரெண்டு மூணு எலெக்ஷன் பழகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை ரோலர் கோஸ்ட் ரைட் போடுற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு என்டர்டைன்மெண்டான ஒரு நாளாக அமைஞ்சிடும் இந்த எலெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நேரத்தை போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்லேயே நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸிட் போலில் முந்நூற்றம்பது அப்படிங்கிற அளவுக்கு பிஜேபிக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதே அளவு லீட் கிடச்சாலும் அதே அளவு ரிசல்ட் வந்தாலும் இல்லை அதை விட கம்மியாக வந்தாலும் மார்க்கெட் இறங்கிடும் ஏன்னா எக்ஸிட் போல கொடுக்கப்பட்ட அந்த முந்நூத்தம்பதுக்கு மார்க்கெட் ஆல்ரெடி ஏறிடுச்சு நாளைக்கு முந்நூத்தம்பதோ அல்லது முந்நூத்தம்பது கம்மியா கிடைச்சாலும் மார்க்கெட் இறங்கதான் செய்யும் அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதுக்கு மேல வந்தா தான் மார்க்கெட் ஏதோ ரெக்கவர் ஆகும் மார்க்கெட் மேல போகும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பேசியிருந்தோம் முந்நூறு முன்னூ முந்நூத்தம்பதுக்கு கீழே அல்லது முந்நூத்தம்பது கிடைச்சதுனாவே மார்க்கெட் இறங்கும் அப்படிங்கறத நம்ம போஸ்ட் மார்க்கெட் போல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இன்னைக்கு அதான் நடந்தது ஆக்சுவலா எக்ஸிட் போல காட்டில முன்னூறுக்கு ஆக்சுவலா முந்நூறுக்கு கீழே பிஜேபி வெளியிடுப்பு இருக்கு நம்ம ஒரு நாலு மணிக்கு பேசிட்டு இருக்கேன் முந்நூறுக்கு கீழே பிஜேபி ரிலேட் இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸ்லி மார்க்கெட்டு இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் கம்ப்ளீட் ரிசல்ட் வரல கம்ப்ளீட் ரிசல்ட் சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு எப்படி தான் வந்துடும் ஸோ அது நீ நாளைக்கு அதோட ரிஃப்ளக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை நம்ம தெளிவாக பேசிடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மார்க்கெட்டை டெக்னிக்கலாக நம்ம பார்க்கணும் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் லீடு கம்மியாக தான் ஓப்பன் ஆச்சு ஓகே ஆப்வியஸ்லி டவுன் ட்ரெண்டு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கீழே ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டான ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டான இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு கீழே மார்க்கெட்டை புஷ் பண்றாங்க அப்படி புஷ் பண்ண மார்க்கெட் நேர கீழே இருக்கிற மார்க்கெட்டை இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செட்டா புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்த உடனே புல்ஸ் அங்கே டிஃபெண்ட் பண்றதை பார்க்கணும் அப்படி டிஃபெண்ட் பண்ண மார்க்கெட் மறுபடியும் மேலே போகுது அது எக்ஸாக்டா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் புல் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் அதாவது இந்த ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல எக்ஸாக்டா மார்க்கெட்டை பியர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணாங்க இந்த பொஷ்ன லெவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜூன் மாதம் எலெக்ஷன் எக்ஸிட் போல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த லெவல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ அங்கிருந்து பியர்ஸ் அடிக்கிற ஆரம்பிக்கிற பியர்ஸ் எங்க வந்து முடியுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் இயர் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் இருபதாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இருபதாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் இயர் மார்க்கெட்டோடைய எண்டிங் பாயிண்ட் இருபதாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிற இருபத்தி சார் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் இயர் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட்ல ஆரம்பிச்சு புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு டிஃபரன்ஸ் அங்க மறுபடியும் மார்க்கெட் ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு போறோம் அங்கிருந்து பியர்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கிருந்து பியர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி டிபெண்ட் பண்ண மார்க்கெட் புல் மார்க்கெட்டை பிரேக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் இயர் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட்டை கொண்டு வந்து அடையிறோம் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் இயர் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் ஜூலை பொசிஷன் லெவல்ஸ் இருக்கு ஸோ அங்கிருந்து மறுபடியும் டிபெண்ட் பண்ண
ரூல்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் தாண்டி மார்க்கெட் செயல்படாது ஸோ ஸ்டே இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் எது நடந்தாலுமே எது நடந்தாலுமே மார்க்கெட்டோடைய க்ளோஸ் பொசிஷனல் க்ளோஸ் ஏன்னா ஈவன் டே பொசிஷனல் லெவல் கிட்ட தான் மார்க்கெட் க்ளோஸ் பண்ணணும் அதையும் அது பண்ணிச்சு எல்லா நிறைய இடங்கள்ல பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டிபெண்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட்ல எக்ஸாக்டா டிபெண்ட் பண்ணதாகட்டும் ட்ரிபிள் டூல டிபெண்ட் பண்ணதாகட்டும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் யூஏ மார்க்கெட்டோடைய எண்டிங் பாயிண்ட்ல டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்ல டிபெண்ட் பண்ணதாகட்டும் அது எயிட் என்னோட கையில் எப்படி டிபெண்ட் பண்ணதாகட்டும் செகண்ட் செட் ஆஃப் இயர் மார்க்கெட்டை பிரேக் பண்ணணும்னு எக்ஸாக்டா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புஷ்ஷல் அடுகளை டிபெண்ட் பண்ணணுனாகட்டும் மார்க்கெட் எக்ஸாக்டாக கொண்டு வந்து செகண்ட் செட் ஆஃப் இயர் மார்க்கெட்டோடைய ஸ்டார்டிங் லெவல்களை க்ளோஸ் பண்ணதாகட்டும் மார்க்கெட் ஓவராலாக பொஷ்னல் லெவல்ஸ்குள்ள தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இன்னைக்கு காலையிலேயே லைவ் டிஸ்கஷன் குரூப்லேயே இன்ட்ராடே லெவல்ஸ் போட பார்த்தா சரி வேண்டாம் பொஷ்னல் லெவல்ஸ் ட்ரேட் பண்ணுங்க அதுவே மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணிட்டுன்னு யூடியூப்லையும் கூட அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட் கம்ப்ளீட்டாக பொஷ்னல் லெவல்ஸ்குள்ள தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு பொஷ்னல் லெவல்ஸில் கிட்டத்தட்ட மாதம் ஃபுல்லாக சேர்ந்து அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய டார்கெட்டுகளை ஒரே நாளில் மேலே கீழே அச்சீவ் பண்ணோம் ஸோ ஓரளவுக்கு எலெக்ஷனை ஓரளவுக்கு சேஃபாக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் எலெக்ஷனோட பிரதிபலிப்பு நாளைக்கு ஏன்னா ஆக்சுவல் ரிசல்ட் இன்னைக்கு நைட்டு தான் வரும் நாளைக்கு எலெக்ஷனோட பிரதிபலிப்பு இருக்கும் இங்கே ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் இன்னைக்கு ப்ரீமியம் பெரிய செலவில் கவியாகலை ஏன்னா எலெக்ஷனோடைய ரிசல்ட்ல ரொம்ப தெளிவில்லாத ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்கணும் அதாவது இப்போ நான் நாலு மணிக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு இந்த சூழ்நிலை பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒட்டுமொத்தமா பிஜேபி கூட்டணி எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பத்து சீட்டு இருபது சீட்டுகள் தான் அவங்க லீட்ல இருக்காங்க மெஜாரிட்டிக்கான சீட்டுகள்ல இரநூத்தி தொண்ணூறு ரேஞ்சுகள்ல தான் இருக்கிறாங்க மெஜாரிட்டிக்கு இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு பக்கமாக வேணும் நம்மளுக்கு இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு சீட்டுகள் வேணும் இரநூத்தி தொண்ணூறு ரேஞ்சுகள் இருக்கிறாங்க இப்போதைக்கு இது 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 வந்து மாறக்கூடிய வேல்யூ ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே கன்வீனியன்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா மெஜாரிட்டி உறுதியாக வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம பேசிடலாம் ஆனால் இது மாறக்கூடிய வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனாலையும் ரெண்டாவது பிஜேபி தனி பெண்மாரும் வாய்ப்பு இல்லை இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு இடங்களுக்கு பக்கம் தான் இது வரைக்கும் லீடிங்கில் இருக்காங்க அப்போ கூட்டணி கட்சிகளோட ஆதரவு தேவை இதில் நிதிஷ்குமார் சந்திரபாபு நாயுடுலாம் சப்போர்ட் பண்ணி தான் இந்த கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்க நாளைக்கு என்ன டிமாண்ட் வைக்கிறாங்க எப்படி பல்டி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னும் நிறைய காமெடிகள் இருக்கு அதனால தான் மார்க்கெட் இவ்வளோ தூரம் பயப்படுறது இதனால தான் ஒரு மார்க்கெட்டு இன்ஸ்டபிலிட்டி வரும்பொழுது மார்க்கெட் இந்த அளவுக்கு பெருசாக விழுகிறதுக்கு காரணம் ஸோ எலெக்ஷன் ரிசல்ட் முழுசாக வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு இதோ கிளியர் கிளியர் வியூ கிடைக்கும் ஓகே ஸோ என்னென்ன சினாரியக்கள் அப்படிங்கிறத பேசிடுவோம் சப்போஸ் கூட்டணி வாக்கில் ரெண்டு கூட்டணிக்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்காம தொங்கு பாராளுமன்றம் வந்து நின்றுச்சுன்னா ரெண்டு பேருக்கு காங்கிரஸ்க்கு ஃபுல் மெஜாரிட்டி கிடைக்கல பிஜேபிக்கு ஃபுல் மெஜாரிட்டி கிடைக்காம யார் ஆட்சி அமைக்கிறது அப்படிங்கிற குழப்பம் நாளைக்கு காலையில நீடிச்சுன்னா நாளைக்கு காலையில இந்த குழப்பம் நீடிச்சுன்னா மார்க்கெட்டு இன்ஸ்டபிலிட்டியை சுத்தமா விரும்பாது மார்க்கெட் உடச்சிட்டு போய்கிட்டே இருக்கு மார்க்கெட் உடச்சிட்டு போய்கிட்டே இருக்கு மார்க்கெட் அது பாட்டு கவர்ந்து போயிட்டே இருக்கு அப்படி நடக்கும் பொழுது நம்ம ஜூலை ஜூன் கொஸ்டின் லெவல்ல மூணு செட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட் கால்குலேட் பண்ணியிருந்த முடியும் அதையும் பிரேக் பண்ணும் ஏன்னா ஓப்பன் டு பதினெட்டாயிரம் வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகும் மார்க்கெட்டு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த யார் ஆட்சி அமைப்பாங்கிற பயம் ஓரளவுக்கு ஒரு சேஃபான கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய அளவில் பொருளாதாரத்தை பார்த்துக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் நம்மளுக்கு டவுன் சைடில் மார்க்கெட்டை கிரியேட் பண்ணும் அது லாங் டவுன் டவுன் சைடில் கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ ரூ தேர்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டை பிரேக் பண்ணுற பட்சத்தில் தேர்ட் செட் ஆஃப் இயர் மார்க்கெட்டை பிரேக் பண்ணுற பட்சத்தில் அடுத்த செட் ஆஃப் ஜூன் லெவல்ஸோட வேல்யூஸை நான் டார்கெட் பண்ணி யூடியூப்பில் போட்டுறேன் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஜூன் மந்தோட ஸ்டார்டிங்கில் டார்கெட் பண்ணால் த்ரீ செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் த்ரீ செட் ஆஃப் இயர் மார்க்கெட்ஸ் தான் மார்க்கெட் ஓடிட்டுருக்கு நேற்று த்ரீ செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இன்னைக்கு பியர் மார்க்கெட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாமே பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அது பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் நாளைக்கு ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம நோட் பண்ணணும் நாளைக்கு பேங்க் நிஃப்டியோட எக்ஸ்பீரிய பேங்க் நிஃப்டியில் அட்டி மணியை கூட்டி பார்த்தா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பிரீமியம் இருக்குது நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள ஜீரோ ஆயிரம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நீ ஆப்ஷன் பைக்குள்ளே போயிடாதீங்க ஆப்ஷன் பைக்குள்ளே போய் மாட்டிடாதீங்க
ரெண்டாவது அதுவுமே அவங்களுடைய ஓன் சீட் இல்லை பிஜேபியுடைய ஓன் சீட் இல்லை அந்த கூட்டணியோட சீட் அதாவது கூட்டணி கட்சிகளை நம்பிட்டா அந்த சீட் இருக்கு பிஜேபி தனி மெஜாரிட்டி இன்னும் கிடைக்கல அதனால அவங்க மாறிடுவாங்களோட பயமும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஸோ ஓவராலாக கிளியரான வியூ கிடைக்காதனால இன்னும் ஹை ப்ரீமியம்ல நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ எப்படி தான் நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள கிளியரான வியூ கிடைச்சிடும் ப்ரீமியம் அதனால வேகமாக கரையறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பேங்க் நிஃப்டி எப்படி தான் நாளைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால ப்ரீமியம் கிடைச்சி தான் ஆகும் நிஃப்டி கூட இன்னொரு நாள் டைம் இருக்கு அதனால ஆப்ஷன் பையங்க கேர்ஃபுல்லாக கையாளணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கையாளாமல் ஆப்ஷன் செல்லிங் அல்லது நெக்ஸ்ட் வீக் மந்த் எட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கு இதை விட சுவாரஸ்யம் என்னென்ன இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்டோட லாஸ்ட் மந்தோட ப்ரீமியம் ரெண்டு ஒரே ரேஞ்சில் ஒரே ப்ரீஸ் ரிலேட்டட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஓகே இதெல்லாம் மார்க்கெட்ல இருந்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் இப்பத்திக்கு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது பொஷன் லெவல் கிட்ட க்ளோஸ் ஆயிருக்குது அதாவது செகண்ட் செட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட்டோடைய செகண்ட் செட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட்டோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கிட்ட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நியூட்ரல் ஜோன்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இருபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இது ஆப்வியஸ்லி பிளாட் டூ நெகட்டிவ் க்ளோஸ் தான் இது பிளாட் டூ நெகட்டிவ் க்ளோஸ் தான் அப்ப இந்த க்ளோஸ பொறுத்த வரைக்குமே இந்த க்ளோஸ பொறுத்த வரைக்குமே மார்க்கெட்டோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா மார்க்கெட்டோடைய இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருந்து பேசணும்னா பியர் மார்க்கெட் அடுத்து பியர் மார்க்கெட்டுங்கிறது இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல தொடங்கி இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல முடியுது அடுத்த பியர் மார்க்கெட் அடுத்து பியர் மார்க்கெட் இங்க முடியுது இருபத்தி ரெண்டா இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல தொடங்கி இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு முடியுது இந்த செகண்ட் செட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட்டோடைய நாளைக்கு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்கிற பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட் அந்த பியர் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட்டான இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சு அப்படி நகர ஆரம்பிக்கும் பொழுது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு பொஷனல் ஹெடுலாம் இருக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு பொஷனல் ஹெடுலாம் இருக்கு ஓகே அடுத்த பியர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு கீழே தான் தொடங்குது இருபத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு கீழே தான் தொடங்குது ஓகே ஸோ நாளைக்கு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைச்சி இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொஷன்களை நோக்கி நகரும் பொழுது நைன் டுவெண்ட்டி எயிட்டும் எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட்டும் இன்டர்நெட் டிஃபென்ஸாக இருக்கு முக்கியமாக மார்க்கெட்டில் நாளைக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாத பட்சத்தில் இன்டர்நெட் டிஃபென்ஸ் எல்லாம் ஈக்கு ஈஸியாக பிரேக் பண்ணும் ஆனால் கொஷன் லெவல்ஸ் அப்படி பிரேக் பண்ண முடியாது கொஷன் லெவல்ஸ்னா அந்த மந்தோடைய லெவல்ஸ் இன்டர்நெட் லெவல்ஸ் அண்டு மந்தோடைய லெவல்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் பிரேக் பண்ண முடியாது ஸோ நாளைக்கு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்கிற பட்சத்தில் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்கிற பட்சத்தில் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பியர் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் நோக்கி நகரும் நாளைக்கு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்குதுனாவே இன்னும் எலெக்ஷனோட ரிசல்ட்ல கிளியாரிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் இன்னும் பெரிய அளவுக்கு எந்த ஒரு கிளாரிட்டி இல்லையும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இல்லைன்னா பிஜேபி தனி மெஜாரிட்டி இல்லாமல் கூட்டணி கட்சிகளோட இழுப்புறையோட ஒரு ஸ்டேபிள் இல்லாத கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதை நியாமிச்சுக்கிறது அதுக்கு மார்க்கெட் அது விரும்பாது அதே மாதிரி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது செகண்ட் செட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் இப்போதைக்கு அதுதான் ஷார்ட் கவரிங் ரேலியோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஷார்ட் கவரிங் ரேலியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஷார்ட் கவரிங் ரேலிங்கிறது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஆரம்பிச்சு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் முடியுது இந்த ஷார்ட் கவரிங் ரேலியோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எடுங்கிறது டபுள் டூ ட்ரிபிள் டூ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு முக்கியமான கொஷின் எடுது புல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு மேல தான் புல் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி எட்டுக்கு மேல தான் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் ஐநூத்தி இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டுக்கு மேல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ ஓவராலா இதுதான் நாளைக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எக்ஸாக்டா கொஷன் வேல்யூட தான் நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் ஆப்வியஸ்லி ஈவன் இருக்கும் போது நம்ம கொஷன் வேல்யூட தான் க்ளோஸ் ஆகும் இன்னைக்கும் மார்க்கெட்டை கொஷன் வேல்யூஸ்ல பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் நம்ம ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் ஸோ நாளைக்கு நெகட்டிவ் அதாவது நெகட்டிவ
சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் நம்ம பாத்துக்கலாம் சப்போஸ் நாளைக்கு எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு யார் ஆச்சரியம் போறா இதுதான் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற கிளியரிட்டி கிளாரிட்டி நாளைக்கு காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் போது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரீமியம் ரிடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு எதுக்கும் ஆப்ஷன் பையிங்க அவாய்ட் பண்ணுங்க ஆப்ஷன் செல்லிங்க கையாளுங்க நாளைக்கு எக்ஸ்பீரிய இருக்குது பேங்க் நிப்டி பேங்க் நிப்டியுடைய ஆயிரம் ஆயிரம் ப்ரீமியம் அட்டி மணி ப்ரீமியம் நாளைக்கு கரைஞ்சாகணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மேத்தமேட்டிக்கல் வேல்யூஸில் ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டோட இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்டையும் வேல்யூஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னு ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருப்பீங்க அந்த வேல்யூட இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருப்பீங்க ரூல்ஸு வேல்யூஸு ஹெட்ஜு டிசிப்ளின் இந்த நாலு விஷயத்தையும் எப்போவும் மனதுடாதுங்க அந்த நாலு விஷயத்தை கரெக்டாக கைப்பிடிக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் பெரிய பாதிப்புகள் எதுவுமே ஏற்படாது மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குதுங்கிறத பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஓவியை பொறுத்த வரைக்கும் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஓவை ஆப்வியஸ்லி புட்டோட ஓவை எல்லாம் ரெண்டாயிரம் பர்சன்டேஜ் தான் ஓகே ரெண்டாயிரம் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே அது பாட்டு கிடக்குது காலோட ஓவியஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டாங்க நம்ம பார்த்தோம் இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து எல்லா ஓவியுமே கவர் பண்ணிட்டாங்க அது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரநூத்தி இருபத்தி எட்டுங்கிறது முக்கியமான கொஸ்டின் இல்லை அதுக்கு மேலே இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தில் மட்டும் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கிறது பார்க்குறோம் இது வந்து ஷார்ட் கவரிங் ராலியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு அடுத்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு அது டவுன் சைடில் ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆண்டுகளுடைய வேல்யூ இந்த மாதிரி முக்கியமான வேல்யூக்களில் மட்டும் கால் ஓவியை கவர் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற இடங்கள்லாம் பெருசாக கால் ஓவியை கவர் பண்ணலை ஏன்னா நாளைக்கு எலெக்ஷனில் சப்போஸ் மெஜாரிட்டி ஃபுல் மெஜாரிட்டியோட பிஜேபி ஆட்சி அமைக்குதுங்கிறது வந்து ஏன்னா ரிசல்ட் ஃபுல்லாக முடியல நம்மளுக்கு அதுச்சுன்னா மார்க்கெட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேலி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஷார்ட் கவரிங் ரேலியில் ஆரம்பிச்சு புல் மார்க்கெட்டில் என்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கொஸ்டின் லெவல்ஸை தரவாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க ஒன்று கிட்ட தரவா ஜூட் கொஸ்டின் லெவல்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம எக்ஸிட் போலுக்கு நிறைய நம்ம பேசிடுவோம் ஓகே ஸோ ஓரளவுக்கு நிஃப்டியோடைய ஓஏ ஸ்டேட்டஸை வச்சு நம்ம எதுவும் நாளைக்கு டிசைட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே எலெக்ஷன் மாத்தமாக மேத்தமேட்டிக்கல் வேல்யூ அண்டு ஓஏ ஸ்டேட்டஸ் நம்ம பேசுவோம் இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு எலெக்ஷன் எலெக்ஷனும் மேத்தமேட்டிக்கல் வேல்யூ மேத்தமேட்டிக்கல் வேல்யூ அண்ட் எலெக்ஷன் ஏன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் வேல்யூ ஓஏ டிரைவ் பண்ண போகிறது இல்லை எலெக்ஷன் ரிசல்ட் தான் டிரைவ் பண்ண போகுது ஸோ ஓஏ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிடும் ஸோ ஓஏ அப்படிங்கிறது எப்பவுமே மார்க்கெட்டும் நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ ஸ்டே ஆன் தி வேல்யூஸ் வேல்யூஸு ரிசல்ட்டு வேல்யூஸு ரிசல்ட்டு ஓகேவா அங்கே ரிசல்ட்டுக்கு என்ன பிரதிபலிக்குதோ அதுக்கு இந்த வேல்யூஸ் பிரதிபலிக்கும் மார்க்கெட்டில் என்ன நடந்தாலும் சரி இவ்வளோ பெரிய அளப்புறையிலையும் மார்க்கெட்டு நீங்கள் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஐநூற்றி முப்பத்தெட்டில் டிஃபன் பண்ணுவாங்க ஐநூற்றி இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தெட்டில் டிஃபன் பண்ணுவாங்க இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி டிஃபன் பண்ணுவாங்க ஸோ மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட் அதோட வேல்யூஸையும் மடிச்சாகும் அந்த வேல்யூஸ் கூட இதில் எலெக்ஷன் பேஸ் பண்ணி அது நகரும் கீழே இறங்கணும்னா இது வரைக்கும் தான் கீழே இருக்கும் இது எங்கேருந்து மேலே இறங்கணும் எல்லாமே வேல்யூஸ் நடந்துடும் ஸோ ஸ்டே இந்த வேல்யூஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் ஓஏ பொறுத்த வரைக்கும் அது நாளைக்கு மார்க் கொடுக்கும் ஏன்னா எலெக்ஷனோட ரிசல்ட்டை பொறுத்து கொஸ்டின் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க பேங்க் நிப்டி பேங்க் நிப்டி சிங்கு பேங்க் நிப்டி அதோட சிங்குகளுக்கு உள்ளே தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு சிங்குகளுக்குள்ளே தான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதில் எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லை பேங்க் நிப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் புல் சிங்கோடைய வேல்யூக்கெல்லாம் பிரேக் பண்ணி கடைசியில் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு தேர்டு பியர் சிங் இருக்கு தேர்டு பியர் சிங்கோட வேல்யூ கரெக்டாக அங்கேருந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி மறுபடியும் செகண்ட் பியர் சிங்குக்குள்ளே போய் அங்கிருந்து கீழே இருக்கிற மார்க்கெட்டை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு சாரி அது வந்து செகண்ட் தேர்ட் செட் ஆஃப் பியர் சிங்கோட எண்டிங் பாயிண்ட் அங்கிருந்து மறுபடியும் டிஃபெண்ட் பண்ணி அப்புறம் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு இன்னைக்கு அது அதிகமாக ட்ரேடான வேல்யூ அதுதான் அது செகண்ட் செட் ஆஃப் பியர் சிங்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஓகே இதெல்லாம் ஒவ்வொரு லைனும் பியர் சிங்கோட ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த வேல்யூக்குள்ள ஏதோ அது பாட்டுக்கு சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதில் ஒரு குழப்பமும் இல்லை பேங்க் நிப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வேல்யூக்குலையும் அது பாட்டு கரெக்டாக டேக்கிள் பண்ணி அது பாட்டு கரெக்டாக கொண்டு போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் செட் ஆஃப் பியர் சிங்குக்குள்ள செகண்ட் செட் ஆஃப் பியர் சிங்குக்குள்ள நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஓகே சரி பேங்க் நிப்டியோட க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப ஃப்ளாட்டான க்ளோஸ் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி
பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டாங்க நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறுங்கிறது இந்த பிஎஸ்சி போட என் பாயிண்ட் அப்போ மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து புல் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி நாளைக்கு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் அந்த பிஎஸ்சி இதுக்குள்ள எட்டாக இருக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்கு ஆஸ் பர் தி ஓஏ ஆஸ் பர் தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓஏ கவர் பண்ணியிருக்காங்க நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அந்த சிங்கோட என் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்சி தான் இனிமேல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க நாளைக்கு எக்ஸ்பீரியங்கிறதுனால பேங்க் நிஃப்டி கூடுதல் கவனத்தில் நம்ம செயல் பண்ணணும் ஸோ பேங்க் நிஃப்டி ஆஃப்டி ஆப்வியஸ்லி ரிசல்ட்டுக்கு தான் பிரதிபலிக்கும் இன்னைக்கு எஸ்பிஐலாம் என்ன கதியாச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதானி ஃபுட்ஸ் காணாமே போயிடுச்சு ஓகே ஸோ நாளைக்கு மெஜாரிட்டி எப்படி இருக்கு எலெக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நாளைக்கு கீ பாயிண்ட் இன்னும் நம்மளுக்கு கிளியரான ரிசல்ட் சொல்லி இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற வரைக்குமே பேசிட்டு இருக்கிற வரைக்குமே ஸோ எலெக்ஷன் சினாரியோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி சப்போஸ் தனி மெஜாரிட்டி கிடைச்சிதுன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவ் நாளைக்கு ஆஃப் ஓப்பனிங்கே பயங்கரமாக ஏறும் சினாரியோ சொல்கிறேன் இப்போ பிஜேபி ஃபுல் மெஜாரிட்டி கிடச்சிருச்சு தனிப்பெருமான் தருமே தனி பெரும்பான்மை கிடச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவான நியூஸ் அது பிஜேபி கூட்டணிக்கு மெஜாரிட்டி கிடச்சிருச்சு பிஜேபி கூட்டணி கட்சிகளோட ஆதரவோட ஆட்சி அமைக்க போகுது உறுதியாகிடுச்சு ஓகே மார்க்கெட் இறங்குறது ஓரளவுக்கு கம்மியாகும் ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் பிஜேபி கூட்டணிக்கு மெஜாரிட்டி கிடச்சிருச்சு ஆனால் சந்திரபாபு நாயுடு நிதிஷ்குமார் இவங்கெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க குழப்பமான சூழ்நிலை நிறுவது மார்க்கெட் தொடர்ந்து இறங்கும் மார்க்கெட்டு தொடர்ந்து இறங்கும் காங்கிரஸ்க்கு மெஜாரிட்டி கிடச்சிருச்சு அது இவர் தான் பிரதமர் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி கிளியராக சொல்லிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நாற்பது கட்சி இருக்க உள்ள யார் என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ் குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா மார்க்கெட் தொடர்ந்து இறங்கும் ஸோ ஓவராலாக மார்க்கெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலஞ்சு சினாரியோவில் பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் நல்லா கேப் அப் ஆகி ஓப்பன் ஆகிறதுக்கான சினாரியோ ஒன்று தான் இருக்குது அதுவுமே நடக்கிறதா சந்தேகமாக இருக்குது அப்போது நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நாளைக்கு மார்க்கெட்டை கையாளணும் ப்ரீமியம் இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீமியம் கரைஞ்சுன்னா அது பாட்டு ப்ராஃபிட்டுக்கு போயிடும் ஸ்ட்ராட்டஜிகளை தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இண்டிவிஜுவல் பொசிஷன் எடுத்துடாதீங்க முக்கியமாக பைக் பொசிஷன் எடுத்துடாதீங்க ஓரளவுக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் தரவாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போய் ஜூன் மந்த் பொசிஷன் லெவல்ஸ் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க சப்போஸ் தேர்ட் செட்டாக ஃபுல் மார்க்கெட் பிளஸ் பியர் மார்க்கெட்டை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா ஃப்ரெஷ் பொசிஷன் லெவல்ஸ் எனக்கு கான்ஃபெக்ட் பண்ணி நான் யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஸ்டே இந்த லெவல்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் ஓகே மற்ற எல்லாத்தையும் நாளைக்கு காலையில் டிஸ்கார்ட் லைவ் ட்ரைனிங் கம்யூனிட்டியிலையும் ஆஃப்டர்நூன் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்லையும் போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்லையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் த